In diesem Tutorial werde ich euch erklären, wie ihr einen Dubstep-typischen Wobble Bass hinbekommt. Und zwar ohne ein teures Plugin wie zum Beispiel Massive gekauft oder illegal gedownloadet zu haben. Wir benutzen einfach den 3x Oscillator, der sowieso bei Fruity Loops dabei ist, und fertigen uns daraus einen solchen Wobble Bass. Zunächst einmal klingt der so ziemlich nervig. Deshalb ziehen wir hier den Regler runter, der bleibt unten und den lassen wir einfach mal da. Ansonsten würde es zu tief klingen. Klingt schon etwas tiefer. Jetzt wählen wir hier ähm, Hier spiele ich mal ein bisschen rum. Ich mache das nie, nie genau gleich. Ich habe da kein besonderes Schema, nach dem ich vorgehe. Nein, bleiben wir mal so. Jetzt könnt ihr hier mit auswählen, wie, äh, in welchem Verhältnis die beiden ähm, vermischt werden sollen und mit dem wählt ihr aus, in welchem Verhältnis die beiden vermischt werden sollen. Und um das Ganze noch ein bisschen fetter klingen zu lassen, gehen wir hier auf Fein und ziehen den Regler etwas zurück, minimal, und den etwas nach vorne. Jetzt klingt das schon etwas breiter und fetter. Vielleicht noch etwas. Das klingt ja schon mal gut. Okay. Am besten gehen wir dann auch in die tieferen Töne. Das klingt doch schon. Das klingt doch schon nach einem Dubstep-typischen Bass. Die Drums, die wir hier haben, habe ich übrigens im letzten Tutorial erklärt und äh, zusammengestellt. Deshalb benutzen wir die einfach gleich, um das Gesamtbild zu zeigen. Okay. Ähm, wenn ihr den Wobble Bass, äh, wenn ihr die Noten für den Wobble Bass setzt, bewegt ihr euch am besten in dem Raum zwischen C5 und haben wir ja C3 ist schon ein bisschen zu tief, also ungefähr hier. Das hängt auch wirklich davon ab, wie ihr den Oscillator eingestellt habt oder ob ihr welches Plugin ihr sonst benutzt. Ich bewege mich meistens so in diesem Raum. Um C4 herum. Bleiben wir mal auf C4 einfach. Mal gucken, wie sich das mit den Drums zusammen anhört. Es ist immer ratsam beim Dubstep die schwarzen Tasten zu benutzen und Halbtonschritte, äh, sodass das Ganze etwas schief, etwas, äh, dass es nicht gra geradlinig klingt. Also ich mache das mal vor, wie es klingen würde, würde ich jetzt nur die weißen Tasten benutzen. Und jetzt ohne, jetzt mit einem Halbtonschritt. Und es klingt gleich viel düsterer. Gut. Und doch, natürlich ist da noch kein Wobble drin. Den erzeugen wir durch einen Filter. Ihr seht, drehen wir den nach links. Das ist dumpfer. Rechts ist da kein Filter mehr drauf. Jetzt könnten wir den theoretisch von Hand bewegen und den hiermit aufnehmen. Das klänge dann ungefähr so. Ihr seht schon, das ist nicht gerade einfach und deshalb machen wir das, machen wir uns das etwas einfacher und gehen auf Edit Events. Jetzt wählen wir den Bereich aus und drücken Alt O. Dann erscheint so ein Fenster, mit dem wir LFOs, Low Frequency Oscillator, erstellen können. Und wenn wir an diesen Reglern drehen, dann verändert sich hier die Welle. Das sind glaube ich noch... Ne, das sind noch die Originaleinstellungen. Sehr gut. Ne, doch nicht. Ähm, 
die Range erhöhe ich meistens schon von Anfang an. Mit der können wir nachher noch ein bisschen spielen. Aber lassen wir sie erstmal so. Also ein bisschen extremer als sie äh, als die Voreinstellung es angeben. Und hier wählen wir Four Steps aus und hier Two. Jetzt können wir das Ganze mit Steuerung C kopieren und mit Steuerung V wieder einfügen. So haben wir es direkt zweimal hintereinander. Und hier markieren wir wieder einen Bereich. Und hier nehmen wir mal 2 und 2. Und hier meinetwegen. Genau, hier machen wir das so. Hier nehmen wir das, dieses Schema, dieses äh, immer schneller werdende, mit den drei Wellen, und zwar im Kleinen. Dazu wählen wir hier 1 aus und da 2. Steuerung C, Steuerung V. Haben wir es zweimal. Das klingt das Ganze so. ich jetzt. Naja, auf jeden Fall klingt das noch nicht wirklich fett, oder? Ich meine, ihr hört jetzt sowieso das Ganze nur über das äh, Mikro aufgenommen. Aber normalerweise wähle ich jetzt einen Channel aus. Ich habe jetzt zwei ausgewählt, weil für die Drums habe ich schon den, äh, für die Snare Drum habe ich schon den ersten verschenkt. Ähm, ich habe jetzt den 3 Times Oscillator auf den zweiten Channel gelegt. Hier wähle ich jetzt mal Flanges aus, Fruity Flanges. Und suchen wir mal ein nettes Preset. Das klingt doch schon mal böse. Jetzt wählen wir hier Fast Dist aus. Das ist so ein Distortion Effekt, wie ihr gleich hören werdet. Ich habe da schon so ein Preset mir angefertigt mit Dubstep. Das klingt fast wie das Original. Aber so klingt das schon recht gut. Ihr habt hier den A und den B Filter. A ist nicht ganz so extrem. Ich habe ihn auf B. Okay. Vielleicht nehmen wir ihn etwas zurück. Das müsst ihr mal spontan intuitiv machen. Dafür gibt es kein, keine Regeln. Ähm, dann nehme ich noch mal ein EQ und schenke dem Bass hier noch ein bisschen mehr Volumen. Allerdings weiß ich, dass meine Kickdrum kann man die hier sehen? Kann man nicht. Ich will mal von meiner Kickdrum den dritten Channel aus. Hol mir auch einen EQ. Und schneide die hier vorne etwas ab. Und zwar mache ich das aus dem Grunde. Und ihr könnt jetzt darüber gehen und mit dem Mausrad die Kurve schärfer scrollen. Und zwar mache ich das aus dem Grunde, weil sich die Kickdrum oder die Bassdrum mit dem Wobble Bass schneiden könnte und das Ganze übersteuern würde. Das hätte nämlich hier etwas weg. Und zwar, weil in diesem Bereich nachher der Bass, der Wobble Bass spielt. Genau, ich öffne einfach mal die beiden. Dann seht ihr mal die beiden im Vergleich. Jetzt nehme ich noch den Wobble Bass hier etwas weg. Und zwar ist da, wo der, wo der Kick durchkommt. So gibt es nachher keine Probleme. So könnt ihr den Wobble Bass hier schön fett machen, ohne dass er sich mit der Bass Drum stört. Was ich denn noch gerne drauflege auf dem Wobble Bass ist ein Reverb. Das ist schon perfekt eigentlich, das war es von Anfang an angezeigt wird, das Preset. Tja, 
das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Bis dann.